gagawa tayo ng pandesal. So, ano-ano muna yung mga kailangan? Um, kailangan natin ng 5 cups of uh, self-raising flour. Pero ako, ang ginagawa ko, 4 cups lang. And then, 1 cup ay all-purpose. Wala lang. Then, ano-ano pa? Uh, kailangan natin ng 5 uh, five tablespoons of sugar. Then, 2 tablespoons of powdered milk. Um, 40 grams of softened butter. Uh, 3 teaspoons of salt. Salt yan. <laughs> and then, 1 packet of yeast. Tapos, room temperature na itlog. And also, 320 ml na um, water. Pero ako, nilagay ko lang ng 300. Wala lang ba? Gusto ko lang. Man. So, let's start. Okay. So, at first, okay, SR, self-raising flour. Raising flour. Okay, so, kukuha ko dito ng 4 cups. Okay. 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 So, uh, from the container, hindi mo siya, um, didiretso dito sa bowl kasi it has to be seated kasi sabi to aerate daw or para magkaroon ng air tsaka para hindi lumpy so one two two safe muna natin to okay all-purpose flour ang gagamitin ko. Ay, uh, nag, syempre bago ko to gawin, no? Dami-dami kong videos na pinanood. So, ang sabi, yung all-purpose flour kasi, yung pandesal, kaya hindi siya all-purpose flour kasi masyado daw malambot. So, syempre, dahil gusto natin ng malambot, there. Okay, so, after natin is sift, Diyan lang muna yan. Okay, so, yan. I-add na natin yung sugar. Sure mo muna. Okay. Yung sugar, uh, katabi dapat ng sugar ay yung yeast. Okay, so, hindi pala dapat daw magka... <laughs> hindi pala, wait lang. Hindi pala dapat daw magkasama or magkatabi yung yeast at yung salt kasi papatayin daw ng salt yung yeast. Okay, so itatabi natin sa so sugar. One packet. One packet is 11 grams. Then, um, milk. There. Tapos, yung salt. Kita ba? Yung salt, oh Yung salt, opposite siya ng yeast. Para hindi siya maghalohan. Then, we are going to start. <laughs> Alright. Uy, manakal. Okay. Ay, yung egg pa pala. Okay. So, yung egg. Yung iba binibit. Yung egg. Ako naman. Okay lang. It works either way. So, ito yung gagamitin natin. Na, ay, thank you pala to my sister, Ina. For <laughs> gifting me this. And also this one. Mamay. Okay, so itong, um, gamit na to is for kneading. Kasi nakakapagod mag-knead. Kaya, ito na lang. Papahirapan pa sarili. So, you're going to turn on malamang. Okay, so makikita mo na um, ganyan yung itsura niya. Unti-unti mong lalagyan dito ka. Unti-unti mong lalagyan ng water. Okay? So, ganyan. Of course, you also have to time. After 
4 minutes. Hand tayo. After 4 minutes of slow kneading, syempre, gradual, gradual din nilalagay yung water. After 4 minutes, dadagdag na natin tong 40 grams of butter. Okay. Unti-unti lang yung tubig. Oh. Here. Nakikita mo naman eh, kung masyadong watery pa or medyo malabno pa yung um, dough mo, dun na papasok yung isang cup ng all-purpose flour. Personally. Okay, so there. Naubos ko na yung 320 ml na ginawa ko lang na 300. Ay, hindi natin na sift ito. Patay. Anyway, ito naman ay just naka, uh, ay naka standby lang. Kasi 300 ml lang naman yung water natin. So, parang okay lang din naman na. Um, 4 cups yung ating self-raising pot. AP means all-purpose flour. Okay, so ayan. Okay, so makikita natin. Ako for minutes na ba? Dito. Okay, so makikita natin. Ayan na yung itsura. There. Okay lang yan. Noong una, concern pa ako dun sa mixer. Baka napapagod na siya. Kaya tinutulong ko. Pero nabasa ko na Diyan daw pala talaga built ang mixer. So, yes. Yeah. So, gagamit lang tayo ng spatula para um, isama yung mga dough na nasa gilid. There. Ibababa rin natin kasi Now, say hi! Hi! Okay. Hi! 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 Yeah, yeah, yeah. Okay. Alright, so natapos na yung pag-need ng ating uh, pag dito? <laughs> Mixer. So, ayan na yung itsura niya. Wait lang. Tanggalin ko muna. Yeah. Yeah. So, Ano pa yung itsura niya? Sticky pot. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin siya dito sa bowl. Kasi gusto ko rin pa rin in-need siya by hand. Konting need lang. Konting masa-masa lang. Okay, now. So, ito na lang yung naiwan sa flour kasi nagdagdag na ako ng nagdagdag. So, some of this, ibubudbud ko lang dito. Hi, recipe. There. Ayan. Para hindi magsik. Don't worry. Malinis na itong top natin. Habang nagninid yung uh, mixer, may time si Panadera na uh, punasan yung top, then hugasan yung mga nauna ng nagano. Okay. So, Ya yeah, ano mo siya. Yeah. Ihulog natin. Hulog ka. There. Okay. Nagag hindi muna natin hinga ano tong bowl. Hindi pa natin siya gagalaw. Sinira tayong gagawin. So, ayan. Dapat ganyan. <laughs> okay, pause muna natin. Dahil nag-aawa yung dalawang anak ko. Ayan Okay na. Kobe, are you fighting? No. Okay, don't fight, ha? Okay. So, ayan. No, 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 no. no. She, she doesn't like. Okay, so, ayan. Dapat ganito yung consistency. Eh, hindi ko alam kung dapat nga ganito, pero masaya na ako sa ganitong consistency ng dough. No? So, ayan. Kobe, good, 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 good. Hindi ko rin alam kung tama yung pagmasa ko kasi ano lang. Gusto ko lang mga basta. <laughs> okay. okay. 
So, nabasa ko din, no, one way daw na malaman mo if the dough is okay na, as in ready, I mean, perfect na siya, kung elastic na siya, kung hindi yung, hindi siya masyado, hindi siya madaling ma butas. Yung mapunit. So, okay naman. Okay. So, dahil binulat-lat ko siya. Ito magkit siya ulit. So, lagyan ko siya ng flour. Sifted na itong flour. So, don't worry. Hindi siya nakakaroon. Hindi ako professional na manadera ha. So, ito lang yung reference ko. Okay. Ganito. At pang ilan ko na ba ito? Pangalawa ko na itong gawa. Yung una kong gawa, um, I'll be posting a picture. Pwede yun, di ba? Okay. I'll be posting a picture. Gamit ko doon ay wheat um, bread flour. So, meron siyang mga ano-ano. <laughs> Lasa siyang kahoy. Sorry. Sa mga wheat lovers dyan. Sorry. Okay. Yung pangalawa naman, dahil gusto ko nga maputi na pandesal, ginawa ko, sinala ko yung wheat flour. Hiniwalay ko yung wheat, tapos tinisregard ko. Tapos ngayon, ito na, finally, nakahanap na ako ng self-raising flour. Okay. Alright. Now, dahil okay na siya, bibilugin lang natin siya. By the way, yung self-raising flour, kahilera lang yun na. AFM na all-purpose flour. AFM na chapati flour. AFM na, ano po isa? So, dapat bilog. Tapos, ang gagawin natin dito sa bowl, um, ik kalimutan ko, no? Kailangan din pala ng oil. Uh, Igigrease natin ng oil itong bowl. Si, sabi, igigrease daw natin. So, there. Bakit natin siya kailangan igrease? Hindi ko rin alam. Siguro, para hindi ko mapit yung ito. Kasi, ilalagay natin siya ulit dito para um, umalsa pa. Okay. So, itong pandesal na gagawin na, na uh, ginagawa natin, madali lang yung mga ano niya, ingredients niya, pag halo haluin lang din, and kneading lang din. Kaya lang, ang tagal. Hindi to pwede sa mga mainipin na katulad ko. Pero, dahil gusto ko, may paraan. Okay. Now, so, nag-grease na natin yung bowl. Nabilog na rin natin yung ating... Ay, yung ziplock mo sa kanina. Nabilog na rin natin itong ating... Ah, ito, dough. Lalagay na natin siya sa... There. Tapos, magugulat kayo mamaya. Kung ganong kalaki to, mas doble yung mangyari. I mean, mas doble yung magiging laki niya. Nag-grease na natin. Yung oil, ang sabi doon, dapat canola oil. Ay, pero ako sunflower oil kasi yun ang mura sa lulu. Okay, so there. Um, Katakpan lang natin ito for an hour. Yes, you heard me right. An hour. Then... Tapan na natin siya. Tapos tatabi lang natin ito somewhere na hindi siya may may isorbo. Diyan. Habang puhugasan ko na yung mga nagamit ko na ay, ang init. Yung mga nagamit ko na gamit. Binalikan na natin yung dough natin. So, C, mas malaki siya. Okay. Tapos, um, One way to test, kung ready na, ay yung dimple test. Okay, so tutusokin natin siya. Tapos kapag nag-stay lang siya doon, yung butas. Pag nag-stay lang yung butas, then it's ready. So, next day, it's ready. Okay, na. Okay, now again. Baka yung iba sabi, masyado namang ma-flour ito. Ganun talaga, kanya-kanya tayo ng trip. Okay, so. There. So. Yan. Anayin ko lang, konti. 
ay punch pala daw. Okay. Bakit di pa punch? Para daw ma-release yung air na nasa dough. Tapos, after punching, after punching, i-ano na na natin siya. I-shape mo siya sa ng square para ma-portion mo siya equally. Now, for the meantime, hindi ko ipapakita kung paano ko siya i-shape. Kasi yung rolling pin ko, medyo nakahiya pa. Hindi pa siya pang show. No? So, basta, I'll be right back pag balik ko, naka-square na siya. Yung isang buong dough ball natin kanina, kalimutan ko sabihin na kailangan pala natin siyang i-half. I mean, na, um, put, um, i-part ng dalawang equal size para hindi masyado malaki yung magagawa natin ganito. Okay, now, pagkatapos natin i-roll, I mean, into this shape, uh, roll yung muna natin so na parang gumagawa, gumagawa tayo ng snake out of the clay dough ng mga anak natin. Tapos, bawat roll, make sure that you lock the dough. Bakit? Hindi ko rin alam. Okay, so there. Lock it. There. Lock. Uh, matatapos tayo ng ganito. So, ayusin lang natin. Siyempre. Okay. Ako yung naayos ko siya na pinapantay ko. Naututuruan ko kayo ng dalawang way paano mag ay, paano mag um, cut nito. Okay, so, I think the usual way is cut lang, maliit lang. Wala akong pang cut so spatula mo na gamit ko. Tapos, bibilugin. So, pag binilog natin siya, Against lang dyan sa ano. Ayan. Okay. So, basta pag nabilog na siya, hindi siya perfectly bilog. Ganun. Tapos, pag nabilog mo siya, kailangan medyo ipa-oval lang natin ng konti. Kasi ang pandesal ay oval. Right? Okay. So, ganyan kaliit, okay lang kasi after nyan, Pagka-cut natin, i-roll pa natin siya sa breadcrumbs. Okay, so, bilog. Then, over. Okay, so, ito yung ibang way. I mean, first way na ituturo ko. Now, for the second way, so, ikakat mo lang siyang ganyan. Then, as is, yan na yun. Okay? Pero mas gusto ko na bilog. I mean, bilog first and then over. Pwede na naman tayong gumawa ng iba-ibang shape. Ang pangit ng shape no, sa akin kasi okay lang naman. Hindi mo na masyadong perfectionist. Anyway, mag-aano pa naman. Mag-aalsa pa yan. So, nakalimutan ko kanina na kailangan din nyo din na, uh, na huh? bread crumbs. So, may nabila ko sa lulu. Sa section lang to ng mga tinatinapay. Kahilera lang. It's for, it's only 5 reals. So, okay naman. So, ang gagawin lang ay i-roll lang. Konti lang na bread crumbs. Then, Tapos, palik na siya dito. Okay. Next. So, ganun lang. Just repeat the process. siyang uh, ma-slice na ni-roll ko na siya sa breadcrumbs and we're going to wrap it again using cling wrap for 45 minutes 
para umalsa pa siya. So, kung makikita niyo ganyan kaliit yan, hindi yan siya ganyan um, after 45 minutes. So, tatakpan natin siya alit, ulit. Then, set aside. Tapos, we are going to work with the second one. Now, ang gusto kong gawin dito is um, palaman na natin siya ng cheese and corn beef. May corn beef kaming leftover dyan. So, i-roll ko muna to ulit. Just the same process. Square shape para equal parts. Na-roll, na-slice ko na yung pangalawa nating bilog. Oops. Okay, so ayan. So, may nag-ready ako ng mga um, fillings. So, ang first filling is this corned beef. Tapos, cheese. Now, so ang gagawin natin, um, mas prefer ko na mas malaki yung um, size ng dough kasi wala lang. Para lang may ma, may uh, pagkakaiba. Okay. So, ang first na gagawin ay i-roll to ulit. Okay. Then, of course, i-flatten it. Okay. So, dito mo ilalagay yung first feeling. Okay. So, there. So, ganyan. Tapos, stretch mo lang. Then, pagdikitin. Stretch. Then, pagdikitin. Hanggang sa maitago mo yung feeling mo. <laughs> yung cheese. Okay na. Kabado! <laughs> There. Kunyari yung panada, na? Now, we're going to wrap this in a cling wrap, again, for 45 minutes. Tapos, after 45 minutes, that's the time na i-bake na natin siya. Oh, by the way, uh, bago matapos yung 45 minutes, uh, siguro 15 minutes, after 30 minutes nitong ginagawa nating pagtatakit na to, kailangan ni preheat na natin yung oven. So, i-preheat siya according to the recipe in 170 uh, degrees. Kaya lang babawasan ko kasi yung 170 na yun, yun yung nasunog yung baba ng aking pandesal. Nung second attempt ko ng magpandesal. Kaya, bababa ko lang siya in 2 150 That will be. Tapos, preheat ng um, 15 minutes. Okay, so we're back. na preheat na natin yung oven. Now we're going to just put the... Inayos ko siya, by the way. Pandesas. Off it goes to the... Pinakataas siya dapat. Kasi iniiwasan nyo natin yung sunog na ilalim. Okay, so para maiwasan siya, pinakamataas na level. Okay. Tapos... Babaan lang natin yung, uh, I mean, yeah. Then, 12 minutes. Sabi sa recipe, it should be 15 minutes, but because mas maliliit yung breads natin, ano lang natin siya ng 12 minutes. Pero babalik-balikan natin, babalik-balikan natin siya to try. Because nakaredy na rin dito yung paglalapagan niya pagkatapos, um, in from the oven, Bakit kailangan elevated? Kasi meron daw tinatawag na cooking through na habang I mean, kapag kagaling niya sa oven, tapos nilagay mo lang siya dito, allow mo lang siya to rest. Kasi, uh, yung init, naluluto pa rin yung bread. So, yun. Kaya kailangan siyang elevated. Kasi kapag hindi, matatrap yung air. 
sa loob ng bread. Hindi ko rin alam anong effect, but namang masamang sumunod. So, um, I'll be back in a bit. Tapusin lang natin itong time, then we'll see. Ayan na. So, makikita nyo, hindi pa naman sunog yung ilalim. There. Way to go. We're back. At aalisin na natin ang mahangin na natin ang hondesa. Saya. Mm -hmm. Tina natin mamaya yung ilalim. If. Okay. Let's try. Dito sa taas. <gasps> oh my god. It's still good. Medyo sunog. It's not. Almost. Hindi ako nakapagtiis. Kumagat na ako ng bread. Hmm, and uh, it's perfect. Na perfect ko na siya. Soft. Maputi. Then, ba't ay mag-focus? Tapos hindi masyado sunog. Ilabas ang butter, ilabas ang jam. Harap. Na. Ah. Okay. Paano nga wafocus ba ito? Ayaw. Final. Output. Okay. Cheese. Pandesal. Small. A extra small. Cheese pandesal small. Cheese pandesal. Medium. Ay, na ano. And. The ultimate. Cheese pandesal. Large. <laughs> okay. Now, ito, kaya ko siya ni Last kasi mayroon daw siyang very special name. At ang name niya, dahil napapanahon, this, since this is corned beef flavored uh, feeling, tatawagin natin siyang corned beef 19. Corned beef 19. Bakit kaya? Well, alam nyo na. There. So, titikman natin maya-maya ano ang lasa ng mga tinapay na ito. Okay, so, kung makikita nyo, same color, almost the same ng ilalim. Talaga yung ilalim ang batayan ko. Malaki kasi talaga ang insecurities ko pagdating sa ilalim. Kasi laging yan ang sunog ko. Okay, now it's perfect. Lagi, kapag nag-bake ako, pinapadalhan ko palagi si Daddy, my number one fan, biyanan ko ng pandesal. So, I'll just follow the instructions. So, pandesal na plain. I'll get some for him. Ito ko ilalagay. Then, and this one. Yan. Yan. Then, after I cheese pandesal. Anong bibigay ko for that? Um, ito na lang. Ito. Small. And then, corn, corn beef 19. Itong maganda yung ibigay natin sa kanya. Kasi itong pangit. Kasi din na yung pangit. O, lumabas. Okay, so, ito. Okay. Ang ganda ng kulay talaga, Shems. And banana muffins. Yung banana muffins, I baked it yesterday. So, lalagay ko na lang dito. 
Yan. Tapos, maya-maya, i-ano ko na yun. For daddy. Kasi, baon niya lagi sa work. Okay. So, that's it. Mamaya, isa-set ko na ito dun sa nalagyan. Maset ko na siya. Yan. So, this is my finally perfect na na pandesal. I hope you guys learned something. Medyo hindi lang accurate all my measurements, but uh, you can follow the measurements that I give you, pero this is what I prefer. I'm so happy! Okay, that's it. Goodbye, good night, until next time.